Vâng, xin thân mến kính chào quý vị và các bạn đam mê âm thanh khắp mọi miền tổ quốc đã truy cập vào kênh YouTube của Eway Ba Đẹp Một. Mọi thông tin cần tư vấn, phối ghép, đặt mua các sản phẩm liên quan đến audio. Quý vị và các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại phía dưới phần mô tả 0908 722 688. Rất vui được phục vụ quý vị và các bạn trên khắp mọi miền tổ quốc. Ngày hôm nay xin phép được thông báo đến quý vị và các bạn những cặp loa Super Chef đã có mặt tại quầy bài đảm 1. Loa chép P103S, loa chép P8804 đặc biệt là mẫu loa chép giấy hết hàng rất là lâu. Thì ngày hôm nay đã có hàng phục vụ quý vị và các bạn loa chép giấy P9TVK. Thế nên các bác và anh em nào đang có nhu cầu đã chờ đợi sản phẩm này về hàng thì ngày hôm nay đã có hàng phục vụ đến các bác và anh em. Và đặc biệt các bác và anh em đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo ở phía dưới để thường xuyên cập nhật những video clip mới nhất em đăng lên mỗi ngày. Có rất là nhiều những video clip về chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến Audio, về giới thiệu sản phẩm liên quan đến Audio thì rất mong các bác và anh em ấn nút đăng ký kênh các bác không mất gì cả. Các bác và anh em nhá. Các bác ấn nút đăng ký kênh các bác không mất gì cả mà ngược lại các bác sẽ nhận được những video clip bổ ích liên quan đến Audio. Và em xin phép được cho nhỏ video clip à, cho nhỏ âm thanh của Tesla để giới thiệu chi tiết đến các bác và anh em Em xin phép được giới thiệu đến các bác và anh em chủ yếu trong video clip này Đó là cặp loại Super Chef P103S Và nó sản phẩm này hết hàng khá là lâu Và rất nhiều anh em mong đợi để sở hữu cặp loại chép này Chủ yếu để lắp bổ sung bên ngoài cho dàn âm thanh Để nó tái hiện một cái giải siêu cao, siêu cao tần các bác và anh em nhé Thực ra là không có khái niệm là loa siêu chép cả à, Chỉ có loa chép thôi Và người ta gọi là loa siêu chép bởi vì nó vươn được lên những cái giải siêu cao tần thì anh em quen gọi là loa siêu chép các bạn anh em nhá đây thì các bạn anh em xem cái hình thức con này một chút về cái mặt bên ngoài của nó cầm nó rất là chắc chắn này cực kỳ là chắc và đầm và so với một con chép bình thường em nói thật với các bạn anh em nó có khác nhau một trời một vực đây nhá để em lấy cái cân em cân cho các bạn anh em xem xem lặng bao nhiêu nhá đấy cái cân để cho vui thôi để các bạn hình dung ra được thôi chứ còn chứ còn bán loa <cười> ai đi cân loa đúng không đây để nó để cái cái nam châm này này nam châm mình hơi lực hút rất là mạnh để nó hút vào cái sắt này này đấy nhá các bạn anh em xem nó sẽ hút rất hút vào cái sắt này này thì em sẽ cho cái xốp vào đấy vẫn để một không này cho cái xốp vào rồi đặt cái loa lên này các bạn anh em anh anh, anh xem lặng bao nhiêu nhá đó wow một cân 25 các bạn anh em nhá một cân 25 đâu một cân ba các bạn anh em ơi một cân ba một trước ạ một cân ba một chiếc loa chép không có gì cả đây các bạn anh em xem này một chiếc nhá một chiếc loa chép này p 103 s duy nhất một củ nữa lặng một cân ba đấy ạ lặng một cân ba một củ không có tụ chưa có gì cả nhá tí nắp chân sắt lắp phân tần vào thì nó sẽ lặng hơn khá là nhiều đấy ạ nhá đấy. thì nói như vậy để các bạn hình dung ra được là cái củ chép này nó gấu như thế nào rất là gấu đấy. cái mặt của nó thiết kế khá là đẹp cái mặt là màu trắng sáng như này đấy. và đặc biệt là cái họng này họng một kim loại này cái tính chép của nó rất là lầy các bạn em ví dụ đây là họng nhựa hoặc họng gỗ thì chất âm của nó lại kiểu khác còn riêng họng kim loại của nó nó sẽ nó sẽ gọi là cái, các cái sóng âm thanh nó sẽ va đập vào thành kim loại nó sẽ phản xạ ra cái tính chép nó rất là lầy Đấy, có những cái dòng như ở chép an tích cái họng kèn của nó tiền chục triệu các bạn em nhá thì cái tính chép của nó vô cùng là tinh tế nó phụ thuộc vào cái kèn này, này. khá 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 Đấy. Còn con này thì nó sẽ không phụ thuộc nhiều vào cái kèn này lắm bởi vì là À, là không thiết kế thì kiểu vành kèn to như cái dòng kia đây chủ yếu là cái vành kèn này nhỏ nhỏ thôi thì các anh em xem Đấy. rồi à, xem mặt sau một chút này. mặt sau thì các anh em xem nó khá là dày các bạn nhìn cái khung kim loại nó đúc này khá là dày như này đây khá là dày dặn như này Đấy. khá là dày dặn chắc chắn như này Đấy. cả cả những cái nam châm nam châm này cái nam châm những cái sắt và mặt đít của nó thiết kế kiểu là à, giống cái ô mà anh ánh như này thì không dùng cái từ gì cái sắt này này nhưng mà có một cái nhược điểm của cái sắt này có anh em ạ nó hay bị xước rất hay bị xước ạ em để ở đây này khi em bỏ ra em hàn tụ cho anh em xê một cái Đấy, mặt đít nó xước nó giống như của loa cũ ấy các anh em nhìn như của loa cũ như của loa dùng rồi ấy đây Đấy. khi bỏ ra để hàn tụ còn lắp chân lắp phân tần cho các anh em Đấy. thì dùng nó hơi bị xước xước này thì anh nhiều anh em này bảo tưởng loa dùng rồi thực ra không phải đâu các bạn nhé toàn bộ là loa chưa qua sử dụng các bác bảo anh em loa dùng rồi thì thì lại không đúng bởi vì là đôi khi là không có hàng để bán cho các bác và anh em đâu ạ đấy nhá còn này modem là tsp 103 s đấy ạ em để nét cho các bạn nghe pure p 103 s nhá em để lấy nét cho các bạn anh em xem đấy 
Đây ạ Nó dập chìm ở dưới đây ạ 1 0 3 8 ohm các bạn em trở kháng là 8 ohm Công suất con này khá lớn nhá 150 w Đúng không? 150 w đây em hơi nữa. đây này chính xác phải che cái này là ánh sáng nó phản quang không 150 w này đây nhìn thấy các bác sẽ nhìn dễ hơn này 8 ohm này đấy kỳ là sắc nét modem này p 103 s này mã sản phẩm bốn số cuối là 1184 này đấy đôi dạy 91 đề xì bèn các bạn nhìn nhé 91 đề xì bèn đấy một củ đoạn siêu chép như này còn đây để một con p 8804 bên cạnh thì nó nó bé hơn bé hơn luôn có con chép giấy này các bạn em xem nhìn hai con để sau một con siêu chép bên này thì tất nhiên là không so sánh được bởi vì hai phân khúc giá nó khác nhau và những con này thì thông thường thì anh em hay lắp bổ sung bên ngoài là chính hoặc là lắp vào thùng thì đôi khi là có chép giấy hoặc là chép đom rồi lắp thêm một con chép nữa tức là một thùng loa có hai chép thì người ta hay lắp thêm một con này trong thùng chứ rất ít khi người ta thiết kế con này để làm lắp à, bát chung chép cả bởi vì nó, nó nó hỗ trợ chủ yếu là giải siêu cao tầng đấy nhá đây thì em sẽ test được các bác và anh em cùng thưởng thức phía sau đây phía sau duy nhất một cặp phía sau em đã lắp dây sẵn này đấu sẵn vào âm ly rồi này đấy, bỏ hết cái đấu này ra đây một cặp như này nhá một cặp như này đấy rồi bây giờ trước hết là em sẽ tắt cái loa chép đi tắt loa chép đi em bật âm thanh loa chính lên và sau đó em sẽ bật loa chép lên thì xem là âm thanh nó khác biệt như thế nào âm ly của em có hai kênh kênh a và kênh b kênh a em đấu cho loa chính ở phía sau cặp loa chính ở phía sau đấy còn kênh B em đấu cho loa chép thì đợt trước tiên em bật kênh A trước để nghe loa chính trước để các bác và anh em cùng lắng nghe sau đó em bật loa chép lên để em xin phép cố định cái camera đã tại vì một mình vừa quay Đấy, rồi âm thanh khi mà chưa bật loa chép đấy ạ chưa bật được Ok, bây giờ em sẽ bật vào chép lên nhé, bật vào chép này Em tắt đi nhé Đi à. Tắt chép rồi đấy ạ Em lại bật này Các bác thấy là có khi có chép vào tiếng của nó thánh thót nó lẩy nó chi tiết hơn Đặc biệt là những giải siêu cao tầng đấy. Và đặc biệt tiếng chép con này nó khá là trong sáng Bây giờ em sẽ test riêng một cặp chép không Test riêng nguyên tiếng chép để các bạn và anh em cùng cảm nhận tiếng chép không của nó như thế nào nhá. Rất là trong sáng ạ và lấy như các bạn em nghe trực tiếp bên ngoài các bác hơi sở ra làm một chút nhỉ? nó chạm được cái nút siêu cao một cách rất chính xác có bác bảo nghe mà dùng điện thoại thì nên đeo tai nghe thì nghe nó sẽ chi tiết cái tiếng thép của nó hơn Đó. quan trọng nhất là tiếng thép nó trong nó sạch nó không bị sạc không bị sạc đấy một cặp hoàn chỉnh như vậy thì đây em đã đấu như này để em tháo ra cho các bạn em xem nhá đây em sẽ tháo con chép ra đây em đấu dây này đây tháo ra đấy đây các bạn em xem nhá đây cái chiếc chép hoàn chỉnh của em vừa test đây thì em sẽ đấu sẵn như này thứ nhất là lắp mạch phân tần này t 3 lắp t 3 lắp chân để cho nó đứng như này và đấu sẵn dây dây dẫn sẽ có hai cực âm và dương này các bạn và anh em chỉ việc đấu vào âm ly hoặc là sau hai cực của loa là dùng nếu như các bạn nghe âm ly của các bác và anh em có hai cơ kênh như của em ấy thì đấu vào một kênh còn lại có thể bật tắt tùy ý lúc sử dụng hoặc lúc tắt đi rất là hay còn đơn giản nhất mà anh em hay dùng là đấu trực tiếp vào loa chính tức là mặc định là bật loa chính là loa, là loa chép hoạt động đấu xong xong với cả loa chính đây Đấy, em em đấu hoàn chỉnh sẵn như này rất là gọn gà Đấy, thì các bạn các bạn anh em xem rất là đẹp như này một cặp như này hoàn chỉnh nhá lắp mạch phân tần T3 này, cái mạch có chữ ở dưới này nhá. Mạch phân tần T3 rất là xịn. Đấy, mua cặp hoàn chỉnh như này thì mức giá của nó là 1 triệu 250 000 đồng Miễn phí giao hàng toàn quốc các bác và anh em nhá. Em nói nhắc lại một cặp hoàn chỉnh như thế này, cả mạch phân tần 
giá 1 triệu 250 ngàn miễn phí giao hàng toàn quốc đây là mạch phân tần T5 à T3 em sẽ nhắc T3 Đấy. mạch này bán lẻ giá 180.000 đồng rất nhiều các bác và anh em hỏi về mạch phân tần dành riêng cho lá chép thì em có bán lẻ mạch này là 180 một cặp nhé còn cao cấp hơn một chút là mạch phân tần T5 thì làm ạ à? giá 250.000 đồng một cặp bao ship toàn quốc dương mạch phân tần T5 giá 200 rưỡi bao ship cho các bác và anh em nhé còn một số anh em thì muốn nâng cấp mạch phân tần con này lắp T5 vào đây Ok đồng ý thêm 20.000 cho em thôi 1 triệu 270 nhá 0908 722 688 đều số điện thoại của em để đặt hàng có và anh em đừng quên nhắn tin gọi điện cho em để sở hữu cặp loa super chép P103S Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và anh em ở những video tiếp theo